ஹே காய்ஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் ஃபைனலி சோனியா அவங்களோட புது நெக்ஸ்ட் இயன் கான்சல் தொடர்பான நிறைய தகவல்களை ஒஃபீஷியலா எந்த பெரிய ஈவெண்ட்ஸும் எந்த பெரிய ப்ரெஸ் கான்பரன்ஸும் இல்லாம ரொம்ப சாதாரணமா இதான என் கான்சல் இப்படிதான் இருக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி வெளியிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அடுத்த கான்சலோட ரிலீஸ் டேட்டை கூட வெளியிட்டு இருக்காங்க சோ இதுல சோனி என்ன சொல்லிக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடந்த ஏப்ரல்ல நெக்ஸ்ட் இயன் கான்சல் பத்திய புதிய தகவலை நாம வெளியிட்டதுல இருந்து பியூச்சர் கேமிங் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிற நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் நிறைய ப்ரிடிக்ஷன் எல்லார் மத்தியிலும் இருந்து வந்துச்சு சோ இப்ப நாம ரொம்ப ப்ரௌடா சொல்லிக்கிறது என்னன்னா இந்த கான்சல் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் அப்படின்னு தான் கோல் பண்ணப்படும் அது மட்டும் இல்லாம அடுத்த வருஷம் ஹாலிடே சீசன்ல இது வெளியாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லியிருக்காங்க சோ ஹாலிடே சீசன் அப்படின்னு போது எப்படியும் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் இந்த மூணு மாதத்துக்குள்ள தான் வெளியிடுவாங்க சோ அப்படி பார்க்கும்போது இப்ப இருந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் அப்படின்னு நாம கணக்கு வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த புது பிளே ஸ்டேஷனோட டைட்டில் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிற சில ரூமர்ஸும் இருந்து வந்துச்சு பட் எந்த ரூமர்ஸும் உண்மை கிடையாது வழக்கம் போல பிளே ஸ்டேஷன் அதோட நம்பர் சீரீஸ்ல தான் வெளியாகும் அப்படிங்கறதையும் உறுதி செய்திருக்காங்க அதாவது பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் அப்படின்னு தான் கோல் பண்ணப்படுது பட் இது எல்லாத்தை விட ரொம்ப முக்கியமானது பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் கோன்ட்ரோலர்ல அவங்க கொண்டு வந்திருக்கிற சில புது மாற்றங்கள் நாம கேம்ஸ் பிளே பண்ணும்போது அதோட ஃபீலிங்க அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ உணர்ற வகையில சென்ஸ் ஆஃப் டச் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த சென்ஸ் ஆஃப் டச் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கேப்டிக் ஃபீட்பேக் மிஷினுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில இருக்கிற கம்யூனிகேஷனை மேலும் க்ளோஸ் ஆக்குறதுக்கான ஒரு வழி பேசிக்கா ஹியூமன்ஸுக்கு எப்படி அஞ்சு சென்ஸ் இருக்கோ அதே போல பொதுவான எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு சென்ஸ் இருக்கு ஒன்னு ஹியரிங் மற்றது சைட் அதாவது ஆடியோ வீடியோ பட் இந்த ஹேப்டிக் ஃபீட்பேக் இதுல இருந்து வேறுபட்டு சென்ஸ் ஆஃப் டச் மூலம் நாம ஒரு டிவைஸை தொடர்றது மட்டும் இல்ல அந்த டிவைஸ் ஆலையும் பதிலுக்கு நம்மளை தொட முடியும் ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத காமிச்ச ஒரு சென்ஸ் இதை டெவலப்பர்ஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸோட மூணாவது சென்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த கேப்டிக் ஃபீட்பேக் இப்ப ஆட்டோமோட்டிவ்ல இருந்து மிலிட்டரி வரைக்கும் எல்லா துறைகளையும் இருந்தாலும் கேம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அறிமுகமாச்சு ஆர்கேட் கேம்ஸ்ல அதுவும் ஆர்கேட்டோட ரேசிங் கேம்ஸ்ல தான் அதிக அளவு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த கேப்டிக் ஃபீட்பேக்கோட எவல்யூஷன்ல நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல நிட்டண்டோ ரம்பிள் பேக் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ தயாரிச்சு அவங்களோட நிட்டண்டோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் கண்ட்ரோலர் கூட இதை வெளியிட்டு இருந்தாங்க இதுதான் ஃபியூச்சர் கேமிங்கோட கேப்டிக் ஃபீட்பேக்ல ஒரு முக்கிய நாளா இருந்துச்சு அதாவது கேம்ஸோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்றது போல இது வைப்ரேட் ஆகும் இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெப்பனை ஃபயர் பண்ணும் போதோ இல்ல நம்ம ஹெல்த் லோ ஆகும் போதோ இல்ல கார் கிராஷ் ஆகும் போதோ அந்த கேமோட ஃபீலிங்கை இன்னும் அதிகரிக்கிற வகையில அந்த கேமோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்றது போல வைப்ரேட் ஆகும் சோ நிட்டோட ரம்பிள் பேக் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு இதை தொடர்ந்து மைக்ரோசாப்ட் என்ன செய்தாங்கன்னா அவங்க பிசி கேம்ஸுக்காக உருவாக்கிட்டு வந்த டிஜிட்டல் கேம் கண்ட்ரோலர்ஸ்ல இந்த கேப்டிக் ஃபீட்பேக்க கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க அதுவும் நிட்டோ ரம்பிள் பேக் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்டர்னலான டிவைஸ் உருவாக்கி தான் இந்த ஹேப்டிக் ஃபீட்பேக்க கொடுத்துருந்தாங்க ஆனா மைக்ரோசாப்ட் அதே இயர்ல ஒரு படி மேல போய் அவங்களோட கண்ட்ரோலருக்குள்ளேயே பில்ட் இன் பண்ணப்பட்ட ஹேப்டிக் ஃபீட்பேக்க கொடுத்துருந்தாங்க சோ இவங்களோட இந்த டிஜிட்டல் கண்ட்ரோலர்ஸ் சைட் விண்டர் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபேமிலியில இருந்து வந்ததுதான் நாம இப்ப பயன்படுத்துற ஜோய் ஸ்டேக் கேம் பேட் ரேசிங்கு பயன்படுத்துற ஸ்டீரிங் வீல் எல்லாமே சோ இதுல இருந்து படிப்படியா வளர்ச்சி பெற்றதுதான் சோனியோட டுவெல் சோக் டெக்னாலஜி மைக்ரோசாப்டோட எக்ஸ்பாக்ஸ் இம்பல்சிவ் ட்ரிகர் டெக்னாலஜி இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோலர்லயுமே இருக்கிற ஒரு பொதுவான விஷயம் ரம்பிள் மோட்டர்ஸ் இந்த ரம்பிள் மோட்டர்ஸ் தான் கண்ட்ரோலரோட வைப்ரேஷனுக்கும் கேம்ல ஏற்படுத்தப்படுற மாற்றங்களுக்கு ஏற்றது போல ஏற்படுற கேப்டிக் ஃபீட்பேக்குக்கும் காரணமானது சோ பிளேடேஷன் போரோட டுவெல் சோக் கண்ட்ரோலரை பார்த்தோம்னா அதுல ரெண்டு மோட்டர்ஸ் இருக்கு ஒன்னு லைட்டான வைப்ரேஷனுக்கு உதவும் மற்றது கேமோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்றது போல அதுல ஏற்படுற மாற்றங்களுக்கான ஒரு சின்ன சின்ன ஃபீட்பேக்க கொடுக்கும் ஆனா மைக்ரோசாப்டோட எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன் கண்ட்ரோலரை பாத்தீங்கன்னா அது முழுமையான கேப்டிக் ஃபீட்பேக்கால உருவாக்கப்பட்டது அதுக்கு காரணம் அதுக்குள்ள டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நான்கு மோட்டர்ஸ் So it's the it's the motors on the triggers the, the top two yep. which are new motors on the triggers that are new yeah. and these the rumble feedback has always been here yeah so we just added it up here so it's way more immersive ஏன்னா சோனி பிளே ஸ்டேஷன் ஃபோரோட கண்ட்ரோலரை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள கேப்டிக் ஃபீட்பேக்குக்காக ரெண்டு மோட்டர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன்னில் நான்கு மோட்டர்ஸ் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு அடிஷ்னலான மோட்டர்ஸ் இருக்கும் இதை இம்பல்ஸ் மோட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கண்ட்ரோலரோட ரெண்டு ட்ரிகருக்கு கீழேயும் இருக்கும்
வேற ஒரு ஃப்ளோர்ல போகும்போதோ அதுல ஏற்படுற மாற்றங்களை கூட கண்ட்ரோலர்ல நாம உணர முடியும் that feedback is something we're really interested in at Ford's Motorsport long time these new impulse triggers are putting rumble in each one of your hands under your fingers so you're getting impulses in the actual trigger itself and that gives us a way to give people feedback they've never had before it's more like audio and it's very subtle so you be on a sensitive on a captic feedback ta playstation 5 la kondu vara irukanga அதே போல கண்ட்ரோலோட ட்ரிகர்ல யூஸ் சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கதா சொல்லப்படுது அதாவது நான் முன்ன சொன்னது போல கேமோட சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்றது போல அடாப்டிவா இருக்கக்கூடிய சென்சிட்டிவான ட்ரிகர்ஸ கொண்டு வந்திருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க சோ கேமோட சுச்சுவேஷன்ல ஏற்படுற டென்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு ஏற்றது போல இந்த ட்ரிகர் மோ சென்சிட்டிவா இருக்கும் அதாவது நான் முன்ன சொன்னது போல கன்ஸ ஜூஸ் பண்ணும் போதோ இல்ல அரோஸ ஜூஸ் பண்ணும் போதோ இந்த சென்சிட்டிவா நீங்க பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ்ல பாப்பீங்க சோ இப்ப இவங்க கொண்டு வந்திருக்கிறது எல்லாமே ஒரு சின்ன மாட்டங்கள் தான் ஆனா கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு வரும்போது இந்த சின்ன மாட்டங்கள் தான் கேமிங்கோட ஃபீலிங் உண்மையிலேயே அதிகரிக்கும் ஏன்னா கேமிங் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணது சோ எவ்வளவு பெஸ்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பிளே ஸ்டேஷனுக்கு இது வெற்றி சோ இந்த கேப்டிக் ஃபீட்பேக் அடாப்டிவ் ட்ரிகர் இந்த ரெண்டு விஷயத்த தவிர்த்து இன்னும் இந்த கண்ட்ரோலர்ல இருக்கிற பல புது ஃபீச்சர்ஸ பத்தி வயர்ட் மேகசீனோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர்டிக்கல்ல போட்டிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம இது வரைக்கும் பாவிச்சுட்டு வந்த மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிளுக்கு பதிலா இனி வார கண்ட்ரோலர்ல அதாவது பிளேடேஷன் ஃபைவோட கண்ட்ரோலர் டைப் சி கேபிள தான் பயன்படுத்தி இருக்காங்க டைப் சி கேபிள பத்தி இவங்க எல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இனி ஃபியூச்சர் டெக் அப்படிங்கிறது டைப் சியை பேஸ் பண்ணதா தான் இருக்க போது இப்ப வந்துட்டு இருக்க புது மொபைல் போன்ஸ் லேப்டாப் இதுல எல்லாமே டைப் சி வந்தாச்சு சோ மைக்ரோ ஜிஎஸ்பி கேபிளுக்கு பதிலா இனி டைப் சி கேபிள் தான் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவோட கண்ட்ரோலர் கேபிள் அதே போல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் கண்ட்ரோலரோட வைப்ரேஷன் மூட்டுக்கு ஏத்தது போல கண்ட்ரோலரோட பேட்டிய கூட அதிகரிச்சிருக்காங்க இது உண்மையிலேயே கேமர்ஸுக்கு ஒரு நல்ல நியூஸ் தான் ஏன்னா பிளே ஸ்டேஷன் ஃபோர்ல பேட்டரி வேகமா சாச்சிரங்கிடும் சோ இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருந்துச்சு இப்ப இதுக்கு ஒரு தீர்வா இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே போல பிளே ஸ்டேஷன் போரோட கண்ட்ரோலர்ல இருக்கிற ஒன்போர்ட் ஸ்பீக்கர் அதை எதுக்கு பிளே ஸ்டேஷன்ல வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அதை யூஸ் பண்ணது கிடையாது பட் அதையும் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கா சொல்லியிருக்காங்க சோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது கண்ட்ரோலர்ல சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படி இருந்தாலும் கண்ட்ரோலர் நாம இது வரைக்கும் பாவிச்ச பிளே ஸ்டேஷன் போரோட டுவெல் ஸ்வாக் போர் கண்ட்ரோலரை விட கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இதுல ஒரு ஆறுதலான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Xbox One ஒன் கண்ட்ரோலரை விட இது கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லியிருக்காங்க சோ பிளே ஸ்டேஷன் போரோட கண்ட்ரோலர் விட இது கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும் ஆனா எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன் ஓட கண்ட்ரோலரை விட இது கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதே போல இந்த வயர்ட் மேகசீன்ல பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் தொடர்பான சில முக்கியமான விஷயங்களை கூட சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கான்சிலோட சாப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் இதுல இவங்க கொண்டு வந்திருக்கிற சில புது புது மாட்டங்களை பத்தி கூட சொல்லியிருக்காங்க அதுல ஒண்ணு இப்ப நீங்க ஒரு கேமை இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அந்த கேமோட முழு பகுதியையும் ஒன்னா இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அதாவது உங்களுக்கு தேவையான சந்தர்ப்பத்துல சிங்கிள் பிளேயர் கேம்பெயினையோ இல்ல மல்டி பிளேயர் மூட்டையோ தனித்தனியா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பிசி எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன்னுக்கு வழியான மைக்ரோசாப்டோட கேஸ் ஆஃப் ஆர் ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா இப்படியான ஒரு மெதட்டை தான் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதாவது நீங்க சிங்கிள் பிளேயரியா இல்ல மல்டி பிளேயரியா ஃபர்ஸ்டா டவுன்லோட் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கேட்டிருப்பாங்க சோ அப்படியான ஒரு மெதட்டை தான் இனி நாம ஃபியூச்சர்ல பாக்க போறோம் அதோட முக்கியமா இந்த கேம்ல உங்களுக்கு தேவையில்லாத பகுதிகளை அதாவது இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு கேமோட சிங்கிள் பிளேயர் கம்பெனி நீங்க முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது எனக்கு இனி தேவையில்லை அது ஸ்டோரேஜ் பிடிக்கும் அப்படின்னு கருதி ரிமூவ் பண்ண விரும்பினீங்கன்னா அதை ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல எனக்கு மல்டி பிளேயர் தேவையில்லாத ஸ்டோரேஜ் பிடிக்குது அப்படின்னு நீங்க கருதுனீங்கன்னா மல்டி பிளேயரை கூட ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு தேவையில்லாத பகுதிகளை நீங்க கேம்ல இருந்து இலகுவா ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட சொல்லியிருக்காங்க சோ இது உண்மையிலேயே கேமர்ஸுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் அதே போல சோனி ரியல் டைம் ரேட் ரேசிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு லைட்டிங் டெக்னாலஜி கூட பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கதா சொல்லப்படுது அதுவும் இந்த டெக்னாலஜி சாப்ட்வேர் லெவல்ல இருக்க போறது இல்ல பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவோட ஜிபி கூட பில்ட் பண்ணப்பட்டு ஒரு ஹார்ட்வேர் லெவல்ல இருக்கும் அப்படிங்கறத கூட இப்ப உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ரியல் டைம் ட்ரேட் ரேசிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த லைட்டிங் டெக்னாலஜிய ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தான் முதல் மூலம் கேமிங்குக்குள்ள கொண்டு வந்திருந்தாங்க என்விடியா ஆர்டிஎக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன்டீன் சீரீஸ்
அதாவது பிளே ஸ்டேஷன் ஃபோர் பிஎஸ்விஆரோட கேம்ஸ் இல்லை ஒர்க் ஆகும் ஆனால் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபோரோட கேம்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேக்வாட்டா பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ்ல பிளே பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அது சந்தேகமான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா இப்போ வந்திருக்க புது தகவல் படி சோனி பிளே ஸ்டேஷன் ஃபோரோட கேம்ஸ் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ்க்குள்ள கொண்டு வரத்துக்கு ரொம்பவே முயற்சி செய்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது தொடர்பான மேலதிகமான ஒஃபிஷியல் கன்ஃபர்மேஷன் அவங்க வெளியிடுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ண சொல்லியும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது சோனியோட கேம்ஸை தவிர்த்து மற்ற தேர்ட் பார்ட்டி கேம்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள வருமா அப்படின்றது கொஞ்சம் சந்தேகம்தான் அதே போல பேக்வாட் கம்பேரபிலிட்டி அப்படின்னு போது இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருது அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன்னோட கம்பேரபிலிட்டி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன்னோட சேல்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணதுல இந்த எக்ஸ்பாக்ஸோட கம்பேரபிலிட்டி ரொம்பவே முக்கியமா இருந்துச்சு இதுதான் அதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சக்சஸ் இருந்துச்சு அதாவது எக்ஸ்பாக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒரிஜினலோட நூற்றுக்கு மேற்பட்ட தேர்ட் பார்ட்டி கேம்ஸ் அதே போல மைக்ரோசாப்ட் ஸ்டூடியோஸ் பப்ளிஷ் பண்ண அவங்களோட கேம் அப்படின்னு நூற்றுக்கு மேற்பட்ட கேம்ஸ் எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒன்னில் நீங்கள் பிளே பண்ணிக்க முடியும் ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த லிஸ்டில் நிறைய கேம்ஸை ஆட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக வழியான மைக்ரோசாஃப்டோட எக்ஸ்க்ளூசிவான கேம்ஸ் எல்லாமே இந்த லிஸ்ட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே ரிலீஸ் டேட் அன்னைக்கு வந்துடும் இப்போ தான் இதே போல் ஒரு பேக்வாட் கம்பேரபிலிட்டியை பிசிக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்தளவுக்கு மைக்ரோசாஃப்டோட பேக்வாட் கம்பேரபிலிட்டி மிகப்பெரிய ஹிட் இப்போ சோனி ஃபேன்ஸும் சோனி கிட்ட இருந்து எப்படியான ஒரு சர்வீஸை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதாவது பிளே ஸ்டேஷன் த்ரீ பிளே ஸ்டேஷன் டூவோட கேம்ஸை கூட பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ்ல பிளே பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஆனால் இப்போ வந்துட்டு இருக்க தகவல் படி பிளே ஸ்டேஷன் ஃபோரோட கேம்ஸை கொண்டு வரதே ரொம்ப கடினமாக இருக்கும்போது பிஎஸ் டூ பிஎஸ் த்ரீ கேம்ஸை பேக்வாட்டா பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ்க்குள்ளே கொண்டு வரது அப்படிங்கிறது சோனிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்க போது ஸோ இப்போ வரைக்கும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவோட பேக்வாட் கம்பேரபிலிட்டியை வச்சு பார்க்கும்போது பிஎஸ் விஆரோட கேம்ஸும் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபோரோட சில கேம்ஸ் தான் இப்போ உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் மேலதிகமான தகவலை வெளியிடுவாங்க அதே போல மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவோட டிசைன் ஆல்ரெடி ஒரு டிசைன் ஒன்று வழியாச்சு அதாவது இதுதான் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவோட டிசைன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டை வெளியிட்டு இருந்தாங்க இது ஒன்றும் ஃபேக்கான கான்செப்ட் கிடையாது இது டெவலப்பர்ஸோட கிட் கான்செப்ட் அதாவது டெவலப்பர்ஸ் புது கேம்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோலர் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க டெவலப் பண்ண டெவலப்பர் கிட் கான்செப்ட் தான் இது ஸோ இது வரும் டெவலப்பர்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வர டெவலப் கிட் கான்செப்ட் மட்டும்தான் ஃபைனல் டிசைன் கிடையாது ஸோ அவ்வளோதாங்க ஐஸ் வாய்ட் மேகசீனில் இவங்க போட்டிருந்த தகவல் அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது இது கான்சில் பற்றியது கிடையாது கான்சில் கூட வெளியாக இருக்கிற கேமை பற்றியது அதாவது ஹொரைசன் ஜீரோ டவுன் டூக்காக மீண்டும் சோனி கொரில்லா கேம்ஸை ஹயர் பண்ணியிருக்காங்க இது பெரும்பாலும் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவோட ரிலீஸ் கேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அதே போல் ஷேடோ ஆஃப் க்ளோசல் நேதன் ரே கலெக்ஷன் அப்படின்னு சில முக்கியமான கிளாசிக் கேம்ஸோட ரீமாஸ்டருக்கு பின்னாடி உள்ள ப்ளூ பாயிண்ட் கேம்ஸ் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவுக்காக ஒரு கேமை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது என்ன கேமாக இருக்கும் அப்படின்னு எல்லார் மத்தியிலேயுமே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கு அதாவது டீமன் சோல் கேமோட ரீமாஸ்டராக இருக்கலாம் இல்லை மெட்டல் கியர் சொலிட்டோட ரீமேக்காக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருந்துட்டு வருது ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி சரியாக தெரியல ஸோ அவ்வளோதாங்க ஐஸ் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவோட இது வரைக்கும் தெரிஞ்ச டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு பட் அது எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகலை இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள்ல அதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க அப்போ உங்களுக்கு இது தொடர்பான நிறைய விஷயங்களை நான் அறிய தரேன் அதே போல நம்ம பிளே ஸ்டேஷன் ஃபோர் கண்ட்ரோலர்ல இருந்த அந்த டச் ஸ்கிரீன் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ்ல வருமா அப்படிங்கிற பத்தி மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை அதே போல இதோட பிரைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிற பத்தி கூட சொல்லல பிளே ஸ்டேஷன் ஃபோர் வெளியாகும் போது அதை முன்னூடி தொண்ணூத்தி ஒன்பது டாலர்ஸுக்கு வித்திருந்தாங்க ஸோ இதே பிரைஸுக்கு தான் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவும் இருக்குமா இல்லை அதை விட குறைவா இருக்குமா இல்லை அதை விட கூடவா இருக்குமா அப்படிங்கிற பத்தியும் இன்னும் தெரியல பட் எது எப்படி இருந்தாலும் நான் முன்ன சொன்னது போல இப்ப அக்டோபர் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அதாவது நவம்பரோட எண்டுக்குள்ள இந்த பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் வெளியாகிடும் ஏன்னா நவம்பரோட எண்ட்ல தான் பிளாக் ஃப்ரைடே அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இவெண்டே வருது ஸோ இப்பல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா காசை நீங்க சேவ் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்பதான் பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் வாங்க முடியும் ஸோ இதை பத்தி உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க அந்த கான்சில வாங்குவீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம சொல்லுங்க அதோட பிளே ஸ்டேஷன் ஃபைவ் ரிலீஸ் ஆகும் போது எந்த கேம் இது கூட சேர்ந்து ரிலீஸ் ஆனா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற உங்களோட கருத்துக்களையும் மறக்காம சொல்லுங